ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਟੀ ਐਸ ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਨ ਟੀ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਟੈਨਿਸ ਫੈਨ ਕਰੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਖੇਡਦਾ ਪਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਦੋਨੇ ਗੇਮਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਲਡਰ ਜੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਆ ਗਏ ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਗਰਲ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਬਟ ਨਾਟ ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਲ ਹੋਵੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਲ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ B ਤੇ D ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾ ਚਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ D ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ B ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਚ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ B D ਪਰ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹ ਕਾ ਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਤੇ ਸਰਕਲ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਰਪਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਇੱਕ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਜੋ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਚ ਆ ਦੋ ਲੈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡਾਟ ਹੈ ਆਪਣੇ 2 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ A ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ B ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟ ਲੈ ਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਡਾਟ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਹੈ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਟਾ ਬੀ ਵੀ ਕਾਟਾ ਹੁਣ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਦੋਨੇ ਡਾਟ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜੀ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਖਾ ਦਿੰਨਾ 1 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਡਾਟ ਲੈਤੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਡੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਮੀਨਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੀਨਜ਼ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ 36 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਪਲੱਸ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 6 ਵੰਡੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂ 36 ਘਟਾਓ 12 ਵੰਡੋ 4 3 6 2 2 ਫਿਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਵਿੱਚ m ਪਹਿਲਾਂ d ਸੀ ਫਿਰ m ਹੈ ਤਾਂ 36 ਘਟਾਓ 3 9 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ 36 ਤੇ 9 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 45 minus 3 45 ਚ 3 minus ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਸਕਦਾ 4 ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਪਲੱਸ 4 4 ਪਲੱਸ 8 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਆਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ 4 P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ 8 ਅੱਗੇ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਅੱਗੇ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ 1 q ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 4 4 1 6 ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਆਊ ਕਿ ਨਾ ਆਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 4 4 6 4 4 8 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 2 ਬੰਦ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਲੈਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਸਮ ਆ ਜੇ 6th ਹੈ 7th ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਸੈਚਰਡੇ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 31 ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 31 ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 31 ਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 31 ਨੂੰ ਜੇ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਬਸ 7 ਦਾ ਹੀ ਫੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 28 ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 3 ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੈਚਰਡੇ संडे, मंडे, ट्यूसडे पहला दिन दूसरा तीसरा उन्होंने तीसरे दिन पूछा सी क्योंकि तीन दिन ही प्लस हो रहे ने तो अपना आंसर की बन गया ट्यूसडे मंगलवार क्लियर हो गया ठीक है आगे देखो गौरव जवाड़े बाज आन 14 मार्च 1987 गारंटी है जो वो वीडियो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜੇ ਸਮਾਂ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂ 14 ਮਾਰਚ 1987 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 14 ਮੈਨੂਅਲ ਹਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 ਮਾਰਚ ਐਮ ਏ ਆਰ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਰਚ 1987 ਤਾਂ 14 ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ 3 ਉਹ ਜੋ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ 1900 ਸਦੀ ਹੈ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 0 ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ 87 ਜਿੰਨੇ 4 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂ ਇਹ 7 ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 21 ਵੀ 7 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ 87 ਤੇ 3 ਜੋੜ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 90 ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ 7 ਤੇ ਵੰਡ ਵਾਲਾ 12 7 84 ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 6 6 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
सिक्सटी का मतलब देखो बारह घंटे हो गए ग्यारह दिख बार पांच दो कि आ गया तो आंसर करना पाँच बज के पच्ची मिनट क्लीयर हो गया जिन्ना भी टाइम दिता है एक बजे तो लैके दस नाठ तक जो कोई भी टाइम दिता है तो तुम उन्होंने ग्यारह सठ के कटा दो तो जे इस तो बिना कोई होर टाइम है इस तो बिना कोई होर टाइम हो कटा तेई सठ चो ओनू का चो कटा है तेई सठ चो ठीक है तो आंसर कि आ गया पं पच्ची रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग पंद्रह मिनट बिफोर ए वाला सब देखो मैनू भी एक एग्जाम के आया सी एक जगह के उत्ते गौरव पंद्रह मिनट जो पहल पहुँच जाता है बिफोर एट थर्टी तो गौ गौरव फाउंड हिम सब देखो इतों ही शुरू हो जाओ तो गौरव किन्ने मिनट पर पहुंचा रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग अठ ती तो पंद्रह मिनट पहला मतलब वो किन्ने पहुंचे अठ पंद्रह ते कौन पहुंचे गौरव त गौरव का टाइम तो क्लीयर हो ही गया तो उन्हें गौरव ने जाके की देखा गौरव फाउंड हिम सैल्फ हाफ एन आवर अरली दैन करन हू वाज फोर्टी मिनट लेट तो गौरव अद्धा घंटा पहला आ गया गौरव फाउंड हिम सैल्फ हाफ एन आवर अरली दैन करन ये की हो गया अद्धा घंटा अरली ये मतलब करण कि पहुंचे ये अद्धा घंटा ना तो करण कि पहुंचे अद्धा घंटा जोड़ दो करण का टाइम कि बन गया अठ पताली अठ पंद्रह तो तीह मिनट बाद उन्हें जाके की देखिया करण कि मिनट लेट है चाली मिनट का तो मीटिंग तो करण तो चाली मिनट पहला मीटिंग शुरू कर दो यदू चाली मिनट पहला मतलब किन्ने बजे मीटिंग शुरू होती है अठ पे क्लीयर हो गया स्टेटमेंट रू पढ़ते जावो लिखते जावो तो आंसर क्लीयर हो जाओ तो ज़्यादा उलझन की लड़ नहीं है तो आंसर कि बन गया अठ जीरो फाइंड द मिसिंग नंबर बहुत सौखा है इतों देखो पहला देखो वन फोर नाइन अगे देखो नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव मैं लगता थोड़ा क्लीयर हो गया नालों नाल ही भी एक रेशो चल रही है एक का स्केयर है दो का स्केयर तीन का स्केयर ये की है तीन का स्केयर चार का स्केयर पाँच दस ये स्केयर है पाँच का छे का तो की स्केयर बनू सत्त तो ओबियस है सत्त का स्केयर मतलब फोर्टी नाइन तो आंसर कि बन गया फोर्टी नाइन वैसे भी देखो सारे दे सारे स्केयर ने किसी ना किसी के इन्हों के केवल फोर्टी नाइन ही है जो किसी का स्केयर है कि स्केयर है सैवन इंटू सैवन फोर्टी नाइन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन देखो पहला ट्वेंटी सिक्स बना गा ये किमें बनूगा पाँच चौका भी दो तीए छे फाइव इंटू फोर टू इंटू थ्री ट्वेंटी सिक्स कि बन गया ट्वेंटी सिक्स जो यही फार्मूला इतने लग गया तो मोगे बहुत सौखा अठ गुणा चार बत्ती पांची का ती जोड़िया कि बन गया सिक्सटी बस यदा मतलब जी तितली जी बनी भी ये रिवर्स गुणा हो रही है तीन दी अठ चौबी पाँच दी सत्त पैंती कि बन गया जोड़ के फिफ्टी नाइन तो आंसर कि बन गया फिफ्टी नाइन बहुत ईजी सी ना तो अगे देखो मिसिंग नंबर लभना वैरी ईजी तो जो शकल में ध्यान देखिए नीचे देखो बेटा एक सौ इक्की लिखा हुआ करण का तरीका ये है एक सौ इक्की वर्ग है ग्यारह का एक की वर्ग है तेरह का ग्यारह कितों आया दो डिफरेंस भी माइनस नौ कि आंदा ग्यारह 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 एक सौ इक्की चौबी चो ग्यारह क्डे तेरह तेरह का स्केयर कि एक सौ उन्तर तो इस शकल के बन जू बत्ती माइनस सतारा थर्टी टू माइनस सैवनटीन कि आ गया फिफ्टीन इतने की बन गया फिफ्टीन का स्केयर
कि टू टू है जी ना बहुत आसान ये बहुत सौखा गा फाइंड द ऑड वन आउट पेन चुनो पेन पेंसिल रेजर तो चौक ये सब लिखते ने यह की करता मिटा तो आंसर की बन गया ये उल्ट है तो आंसर है इरेजर इफ इन फोर्टीन सम के देखो कि यह भी बहुत ईजी है इफ इन सर्टन कोड दिल्ली इज रिटर्न एज सी सी आई डी डी दैन हाओ साउथ विल बी रिटर्न इन कोड देखो दिल्ली में की लिखे इन्होंने डी ई एल एच आई की लिखे इन्होंने सी सी आई डी डी तो हो एक्चुअल एक अखर पहल मतलब है मैंने जस्ट जीरो का डिफरेंस है ई तो सी जाते वक्त एक अल्फाबैट का डिफरेंस है कि डी का कि डिफरेंस है डी का एल तो आई बैक चल रहे आप आई जे के एल जे के दो डिफरेंस ने एच तो भी डी ई एफ जी तीन का डिफरेंस है आई तो डी चार का डिफरेंस है ई एफ जी एच एच तो बाद की होंगे आई ठीक है पैटर्न समझ लग गया सेम पैटर्न रहेगा अपना साउथ के एस ओ यू टी एच तेरे की बनूगा साउथ के पेल आप एस तो बिल्कुल पहला देखना की होंगे आर एस ओ तो पहल एक छड़ के ता एम एन ओ एम की छड़े मैंने एन तो यू तो पहला देखो की होंगे एस छ्या टी छ्या एस तो टी दो छे ने तो यू आ गया दो छड़ के तो टी तो किन्ने छड़ के तीन छड़ रहे हैं कि क्यू आर एस तीन छे क्यू आर एस मगर वो दुआ क्या टी तो एच तो किन्ने छ के चार कि सी छे कि डी ई एफ जी जी तो बाद की होंगे एच तो अपने को आंसर की बन गया आर एम आर पी सी देखो कि आर एम आर पी सी कितने आर एम आर पी सी तो फोर्टीन है ना बहुत ही जी औखा मैं पहला भी करवाया सी इक्वेशन ही जी रिटर्न है जी क्यू ए देखो ई क्यू क्यू ई उल्टा मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ क्लीयर हो जाए यू ए ए यू फिर देखो ध्यान ना टी आई आई टी फिर अगे देखो ओ ओ एन एन तो कि दो दो अक्षर उल्ट रहे हैं तो क्यांसू न किमें लिखा आनू क्यांसू के आई आई के ए वाई देखो वाई ए ए वाई एन एस एस एन यू एच तो देखो कि अक्षर है आंसू च आई के ए वाई एस एन यू एच सैकेंड वन तो बी ते टिक ला दो दूजे ते बहुत सौखा गौरव चार किलोमीटर साउथ गया तीन किलोमीटर लैफ्ट मुड़ गया मोस्टली पाइथागोर स्थिरम लगती है तो कि स्टार्टिंग तुर तो पता भी इदा आप बनाने उपर नॉर्थ नीचे साउथ ईस्ट वैसट गौरव पहला साउथ वाल कि चला गया चार फिर वो लैफ्ट मुड़ गया कि तीन तो स्टार्टिंग तो कि आ गया देखो भाई तक कुछ दूर में चार का स्केयर प्लस तीन का स्केयर उपर दे अंडरूट चौक चौक सोलह तीयो तीयो नौ कि बन गया पच्ची पच्ची का वर्ग को कि होंगे पाँच तो आंसर कि बन गया फाइव वेरी ईजी फाइंड द नैक्सट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज पहले दो तीन समय ज़्यादा टिपिकल जैसी उस बाद ईजी ने कम तो देखो सीरीज किमें तुरद है वन फोर ध्यान ना देखो एक का स्केयर फिर दो का स्केयर तीन का स्केयर चार का स्केयर पाँच का स्केयर 
ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ 8 8 ਤੋਂ 27 27 ਤੋਂ 64 64 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 8 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 27 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 64 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਊਬ ਹੋਊ 5 ਦਾ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 125 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 100 find the next number of the following series series badi easy hai tusi kahoge sir sari easy ki hai no hai beta easy ki kariye 3 da dugna plus 1 dugne de ik vad kinna ban gaya 7 fir dekho 7 da dugna 2 vad 7 to ni 14 de do 16 fir dekho 16 da dugna vich ਤਿੰਨ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35 ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ 35 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ +4 ਅੱਗੇ 74 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ +5 ਤਾਂ 153 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ +6 306 ਛੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 306 ਤੇ 6 312 ਕਿੰਨਾ ਦਾ 312 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ n ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ m ਇਜ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ n ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਉਹ n ਦਾ ਕੀ ਹੈ m ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ n ਦਾ n ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ b ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ m ਇਜ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ d ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ d ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਹੁਣ d ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ d ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਸ ਚ m ਭਰਾ ਗਾ b ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ m ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ n n ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ b ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ d ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ how n is related to d ਜਿਹੜਾ n ਨਾਲ d ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦਾ but n is not brother of d ਕਹਿੰਦੇ n ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਣਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਮ ਸੀ ਗੌਰਵ ਇਜ 7th ਫਰਮ ਈਚ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੌਰਵ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਗੌਰਵ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 7th ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੈਵਨਥ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ 6 ਪਲੱਸ ਗੌਰਵ ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 6 ਤੇ 7 ਤੇ 6 ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 ਅਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕ